ഹലോ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഫിസിക്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നയൻത്ത് സി ബി എസ് സിയിലെ ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ എർത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എർത്ത് അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എർത്തിൻ്റെ അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷനെ അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതിനെ ഡിനേ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി ആണ് സ്മോൾ ജി ആണ് സ്മോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സ്മോൾ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ എഫ് ഫോഴ്സ് കാണാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർമുല ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ ഫോഴ്സ് ഫിസിക്കളുടെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം ജി എന്ന് ചെയ്യും എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം ജി ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് അട്രാക്ഷൻ എർത്തിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ജി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എർത്ത് അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ആക്സിലറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ സെയിം ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എ ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ആക്സിലറേഷന് പകരം എയ്ക്ക് പകരം ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വി സിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നത് വി സിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എയ്ക്ക് പകരം ജി ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് എസ് സിക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അതിവിടെ നമ്മൾ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്നാവും ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ പിന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വി സ്ക്വയർ ഇസ
what is its speed on striking the ground what is its average speed during 0.5 second how high is the ledge from the ground we ee moonu questions aanu namukku thannirikkunnathu appo adin thane ee question de meaning onnu nokkam a car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 second adhaidu oru car ledge il ninnum thaayeku veenu അതായത് ഒരു തട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണു അത് താഴേക്ക് വീഴാൻ എത്തിയ സമയം ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടി എടുത്ത സമയം അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിലാണ് ഈ കാറ് ലഡ്ജിൽ നിന്നും താഴെ എത്തിയത് ജി സിക്കൽ ടെൻ മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ അതിനുള്ള അതവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോഴുള്ള ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ജി തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് സ്പീഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് ഓൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫൈ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് വി ആയിരിക്കും അല്ലേ ലാസ്റ്റുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ യു ആണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റീനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു സിക്കളുടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എയ്ക്ക് പകരം ജി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം എന്ന് നോക്കാം അതായത് യു അറിയാം യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അത് സീറോ ആണ് പിന്നെ എ അറിയാം അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറിയാം ടൈം അറിയാം പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ ആ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുള്ള സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് ഓൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദി ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇത് വി സിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടു ഇവിടെ യു സിക്കൽ ടു സീറോ ജി സിക്കൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി സിക്കൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ദെൻ വി സിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അത് തന്നെയാണ് യു പ്ലസ് ജി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കേസിൽ ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിജിറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടിയത് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് ഓൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദി ഗ്രൗണ്ട് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരുന്നു അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരുന്നു അതാണ് നമുക്കിവിടെ വി സിക്കൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് താഴെ എത്താൻ എടുത്ത ടൈമാണ് അതായത് യു പ്ലസ് വി ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാനായിട്ട് ആ രണ്ട് നമ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാൻ മൂന്ന് നമ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വെലോസിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണല്ലോ അത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് വൺ ആവും ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ അത് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് അതാണ് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഒരു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ താഴെ ടൈം ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഹൗ ഹൈ ഈസ് ദി ലഡ്ജ് ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഈ ലഡ്ജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും എത്ര പൊക്കത്തിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ അറിയാം ടൈം അറിയാം പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ അറിയാം അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്ക്ക് പകരം ജി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു സീറോ ആണ് ടൈം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി നമ്മളോട് ടെൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയിപ്പോയി പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടെണ്ണും ടുവും കട്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്ററാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ ലഡ്ജും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ലഡ്ജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എബോവ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കാറ് താഴേക്ക് വീണത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ആൻസറും കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഓൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദി ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള സ്പീഡ് അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് അതായത് ആ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോയും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഫൈവും ആണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലഡ്ജ് ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് കണക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമുലാസൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഏത് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിലറേഷനും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നത് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ